Tere, mina olen Liina ja täna räägin teile Nina modelleerimisest. Enne kui üle üldse modelleerima hakata, tuleb kindlasti meeles pidada see, et kogu nahk võib olema puuderdatud. Nina on võimalik visuaalselt modelleerida lühemaks, kitsemaks ja mingil määral isegi ka sirgemaks, kuid sellega te suhk kindlasti olla ettevaadlik, sest kui ikkagi on kõver Nina ja ma ei mõtle mitte siit kongus Nina, vaid just niipidi kõver, siis pigem mitte sellega katsetama hakata, sest lõptulemus võib olla see, et Nina muutub visuaalselt õige kõveremaks. Nina modelleerimisel tuleks tegutseda kindlasti väga kerge käega ning kasutada pigem vähem kui rohkem toodet. Kuna kui ei hajuta ja paned liialt palju toodet, siis võib lihtsalt klooniks muutuda. Modelleerimist puuder võiks olla pigem külma kui sooja alatooniga. Pältida tuleks oranjikaid või pisut kollaka tooniga modelleerimist puudreid, sest need võivad heledal nahal liialt oranjid jääda. Nina modelleerimisel ei tohi kindlasti pintslil olla liialt palju toodet. Peeglias tuleks kindlasti olla otsa ja mitte küljaga, sest sellisel juhul ma võin garanteerida, et Nina tuleb lopergune. Nagu te ka temos näete, siis kannan modelleerimispuudreid just Nina juure külgedele ja pisud ka Nina otsa. See muudab Nina visuaalselt kitsemaks ja pisud ka lühemaks. Pintsel, mida kasutada, võiks olla pigem väiksem hajutuspintsel. Sellise pintsliga ei peagi see liialt palju vaeva nägema ning piirioonad on kohe hajutatud. Need põhiline koht, kuhu modelleerimist puudrit panna, ongi siia kahele poole Nina juurt. Ja see peab täiesti väga märkamatu välja paistma, sest lihtsalt triibulise Ninaga ei taha keegi ringi käia. Nii põllis Nina modelleerimisest. Aitäh vaatamast ja näeme järgmine kord!